Это для меня это было свой честь быть с вами сегодня. Хотя мне придется проповедовать вместе с этим, тот, который перебьет. Евангелие от Марка, первая глава. И стихи, первая глава, Евангелие от Марка, первая глава. И начинаем стих сороковой. Евангелие от Марка, первая глава, из сороковой стих, здесь, и, здесь Библия говорит. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосерд, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строгого, тотчас отослал его. И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси. «За очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынях, и приходили к нему отовсюду. В Евангелии вновь и вновь протяжении эти три с половиной года служения Господа мы здесь видим, как Иисус исцеляет людей во время Его служения. А не только в физическом сфере. Он тоже исцелял вот, а, а, болезни и воскрес людей из мертвых. Он а, храм, а, храмы начал ходить и позволял, чтобы слепые а, смог, смогли видеть. Но в духовном смысле он дал им смысл жизни и, и цель жизни. Читая Евангелие, я вижу, как люди в разных обстоятельствах и ситуациях, как они относятся к Иисусу. Я иногда думаю и размышляю, а что случилось с теми, которые, о которых мы больше не, не, не читаем? А все, что, о чем мы слышим об этом прокаженном бывшем, это просто все, что он возглашал повсюду об Иисусе Христе. Мы дальше о нем не читаем в Библии. Люди по-разному реагируют после, как сказать, встречи с Иисусом. И эти встречи с Иисусом меняют их всю жизнь. Но невозможно, разве, остаться те же после встречи с Иисусом. Тебе придется жить где-то а, вечно. И правильная а, а, реакция на встречи с Иисусом определяет вашу целую судьбу в вечности. Но у нас нет здесь написано все а, жизни, все люди, которые а, имели контакт с Иисусом. 
For the Bible says in John 21, 25, and there are also many other things which Jesus did, the which if they suppose be written every one, I suppose that even the world itself cannot contain the books that should be written. Написано вот здесь Евангелие от Иоанна 21 глава и 25 стих, и что вот и сотворил много другие чудес, чудес Иисуса, которые здесь не написаны в книге сей, но это написан, и он сказал, что даже если было записан, он сказал, предполагал, что весь мир не смог держать столько, столько книг. But we have some accounts I, that we can look at and apply to our lives. Но есть случаи здесь, которые мы можем смотреть, на которые можно смотреть и применять в себе в жизни. So number one, here's a leper who has an encounter with the Lord Jesus Christ, and Jesus Christ just put forth his hand, verse 41, and touched him. А вот у нас прокаженный, и в 41 стихе Иисус просто простер его руку и исцелил прокаженный. And he said, be thou clean, and that's all it took. И он просто сказал, будьте чист, и все, что надо было. Now, leprosy is a terrible disease. А прокажение – это очень ужасная болезнь. Open sores and the flesh being eaten away. Открытие такие раны, вот, и гнет uh, плод. And sometimes whole extremities are decayed away, the nose, the ears, the fingers, and the toes. И, и, и даже все вот члены потихонечку, вот самые такие дальние uh, uh, места член, uh, члены наши, они просто медленно гниют и исчезают. And here the Lord Jesus Christ just reaches down to this man with compassion and says, Be thou clean. И просто Иисус Христос со страдания просто uh, смотрел на этот человек и сказал, Будьте чист. There are no antibiotics, no drugs, no medicines, and no herbs. Здесь нету лекарств, нету здесь а, а, антибиотики, здесь нету трав. There is no doctor visits week in and week out. А, нету здесь а, врач, который надо посещать а, каждую неделю. It's not a process. Это не процесс здесь. Jesus Christ just reaches out and says, be thou clean, and he is. Просто Иисус простер свою руку, и сказал, будьте чист, и он стал чистым. And the response of this leper in verse 45 is, but he went out and began to publish it much and the blaze abroad the matter. Ну вот, как uh, реагировался этот прокаженный, здесь написано, что он просто вышел из этого города и начал вот провозглашать и рассказывать о проис, uh, происшедшем. In other words, this former leper couldn't keep his mouth shut. Иными словами, этот бывший прокаженный не смог закрыть свой рот. He had leprosy. He was going to die with it. У него было проказы, собрался умереть с этим. It was slowly killing him and eating away his flesh. Это медленно просто съел его плод. Have you ever seen leprosy? You know what a horrible disease it is. Если ты когда-то видел прокаженный, ты знаешь, насколько это ужасная такая болезнь. It's a slow death. Очень медленная такая смерть. And being healed of that, this man couldn't keep his mouth shut. И после того, как этот человек исцелился, он не смог просто держать закрытый рот. He wanted to tell everybody. Он хотел рассказывать всем. He couldn't wait to tell people. Он просто не не смог дождаться рассказывать людям. I used to be a leprous man. Я раньше был прокаженным человеком. But Jesus Christ has healed me of it. Но Иисус Христос меня и целил. He couldn't shut up. Он не смог запнить. That's his response to his encounter with Jesus Christ. Вот как он реагировал после этой встречи с Иисусом. In Mark chapter seven. Евангелие от Марка, 7 глава. In verse 32 through 36. И здесь стих 32-м. Here's a deaf man that couldn't, that couldn't speak right. А здесь у нас uh, uh, глухим. Uh, 7 глава. И здесь uh, 32-й стих. Привели к нему uh, глухого косноязычного и просили его возложить на него руки, руку. Иисус, отвечая его в сторону от народа, вложил персти свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на него, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзис». 
И тотчас отверстия у него слуг, и расширились узы его языка, и стал говорить чисто. 36. 36, yeah. вот. И повелел им и, а, не сказывать никому, но сколько он а, не запрещал им, они еще более разглашали. Right, right. А здесь человек был глухонемым и не смог говорить нормально. Ears, и когда Иисус Христос свои персти вот положил уже в его ушах, и он плюнул и прикоснул его язык, <laughs> сразу его открыли его уже уши и освободился его язык. И опять, что здесь был результат, он не смог закрыть свой рот. Рассказывали ему, никому не говори. Но и тем более он еще говорил всем. Но вот это настоящая, как ответ или как это, реакция. Реакция после встречи с доктором Иисусом. Невозможно закрыть рот, нельзя просто быть тихим. I used to be a leper. Так что послушай меня. The Я раньше был прохожденным. Проказы и греха. And there was no hope for me. И не было надежды для меня. Не было врач в этом мире, который смог для меня что-то делать. От самого вот, uh, нижнего, уже от самого вот, um, ноги, вот, уже до, до головы. А не было ничего целого нет. Day, 19, 1974, а, но был такой день 19 мая 1974 году. Прошел мимо меня Иисус и and сделал said, меня здоровым. Said, и он сказал, будь ты чист. И вну, вдруг я стал чистым. Christ, вот через крови Иисуса Христа, который омил меня в всех своих грехах. Я хочу тебе кое-что сказать. Я хочу сообщить всех и повсюду. Я хочу людям рассказывать, что раньше был прокаженным, но больше уже и нет. Иисус Христос меня исцелил от этого и не вернулся этой болезни. И вы знаете, что вот начало проказы это те же самое, как грех. Начинается как мелкий такое незначительное такое что-то. Ничего ужасного и ничего о грехе с самого начала смотрится ужасного. А начинается как будто здесь это можно, ну, как сказать, стоит почтение. А вот начинается, там есть красивые какие-то там девочки, все здоровые. Вот музыка, танц, веселье, все уже ну, радуются. That's how sin starts out. Вот так начинается грех. But I was a leper. Но я был прохожен. В этом состоянии уже 21 год в моей жизни. Ничего достойного о, 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 о проказе. Ты уже эм, изброшенный. Ты такой, как uh, никто не хочет быть возле It's тебя. Это, про, это прообраз греха в Библии. Like Проказы, uh, грех как проказы. Like, like, like а как проказы, вот uh, грех это не просто проблем снаружи. Проблем по-настоящему глубже. И он идет прямо туда, на сердце человека. Еремея, 17 глава, 9 стих, говорит, что вот сердце человека 
крайне такой испорчен и, и порочен, и кто может его узнать? But I'm glad Jesus Christ sought me out and he helped me and he saved me from my leprosy. No, я рад, что Иисус Христос, он искал меня и he sought me out and he sought me out and helped me and he saved me. помогал меня и спас меня от своих грехах. Amen. This world did nothing for me. Этот мир вообще ничего для меня сделал. Jesus Christ saved me. Иисус Христос меня спас. And he's worth talking about. И стоит о нем говорить. So the first response of being cleansed of your leprosy. Так что, так что первая а, а, реакция а, прос, после очищения своих проказей. Is not to blaze it about. Что вы должны возглашать повсюду. If, if you're saved, you shouldn't keep your mouth shut. Если ты спасён, нельзя держать свой рот закрыт. Tell people out here I was a leper, but now I'm healed. Говорите людям там, что я раньше был прокаженным, а теперь я уже чист. That's the right response. И вот правильное отношение, правильная реакция. Some people get saved and Нек... they get over it. Некоторые спасут, спасутся, и потом все. But I've been saved 43 years, so I haven't got over it yet. Мне уже спасся уже 43 года, и я еще э, как возбужденным в этом. And I hope I never do. И... Надеюсь, Amen. что продолжается. How do you get over the fact that Jesus Christ, I, when you was a leper, Jesus Christ cured you and healed you? How do you get over that? А, 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 а как можно а, относиться это как будто сей лови после того, как Иисус исцелил тебя и, и сделал тебя чистым? I hope you never do. Как можно относиться к этим а, а, с, а, равнодушно? In Matthew chapter 20, here's another encounter with Dr. Jesus. What Matthew 20 глава и еще вот такой встречи с Иисусом. In verse uh, 30 through 34. Uh, стихи uh, 30 uh, по 34. Matthew 20. Евангелие от Матфея, 20 глава. 30 и читаем здесь уже с 30, с 30 стиха. И вот двое слепых, <coughs> слепых, сидевшие у дороги, услышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давидов. Народ же заставлял их молчать, но они и еще громче стали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давидов. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, же умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тот час прозрели глаза их, и они пошли за ним». All right, here's Dr. Jesus again. Вот доктор Иисус опять. There's no eye exam. Нету было экзамен. No charts. А, не было какие-то там графики. No eye drops. А, не было никакие капли по глазам. He just has compassion and touches their eyes and immediately they receive their sight. Просто у него было сострадание и он прикоснул их глаза и сразу они получили уже зрение. This is a great doctor. Вот великий врач. Immediately they receive their sight. Внезапно они получили зрение. No operations. Без операции. No laser surgery. Не лазерная хирургия. Jesus Christ just touched them. Просто Иисус прикоснул их. Amen. Amen. Over in John chapter 9, a man is healed who was born blind there. И Евангелие от Иоанна, 9 главе, и там был тоже человек, который исцелился от слепоты. And the Pharisees questioned him and his parents. И фарисеи задавали вопросы от родителей его. Says, no, и он просто отвечал их, он грешник или нет, я не знаю. Blind, он просто говорит, одно я знаю, что раньше я был слепым, а сейчас я увижу. That is, all I know is that Jesus healed me. Он говорит, что все, что я знаю, что Иисус меня исцелил. Right, so так что, кроме того, как можно уже возглашать 
Повсюду. Еще такое реакция на встречи с Иисусом. Здесь написано, что они следовали за Ним. Они не просто говорили о Нем, они следовали за Ним. Можно сказать все угодно о них, но они следовали за Иисусом. What if you were sitting here blind today and somebody walked by and just uh, uh, gave you sight? А что бы было, как это было вот такое чувство, что ты был слепым, человек прошел мимо и просто так сдал тебе уже зрение? Would you not follow them? Разве ты не хотел за этого человека следить? Jesus Christ gave two men their sight and they followed him. Иисус Христос дал уже зрение двум человекам, и они следовали за Него. Spiritually, did not Jesus Christ give you sight? По духовному, разве Христос не дал тебе зрение? Remember the darkness? Вспомните его темнота. The spiritual blindness? Это духовная слепота, которая была. The loneliness? Это одиночество, которое было. Remember how you had no hope and were, or, and were without God in the world? Вы вспомните, вспомните, как это было, когда вы были наедине без Бога yeah, в мире. Jesus Christ saved you? Но Иисус Христос тебе спас, тебе понадобится следовать за Ним. Следовать значит, ты по Его пути ходишь, не по Своей. Но когда следуешь за кого-то, значит, что по их пути. Христос сказал, что если кто-то будет следовать за Мною, пускай возьмет свой крест и следует за Меня. А так что, чтобы следовать за Иисуса, значит, Он дальше там сказал, что тебе надо отречься от себя. And then take up your cross, Возьми крест свой, sacrifice, надо жертвовать, and depart from evil. и надо уходить, follow, follow уходить от беззакония so и следовать за Иисуса. So mouth, так что верующий должен открыть свой рот, leper, надо сообщить всем, что вот, он раньше был прокаженным, теперь он чист. Christ, И надо вот следовать за Иисуса, за то, что он дал ему зрение. Right, 13. Хорошо, вот Евангелие от Луки, 13 глава, он, мы имеем еще встречи с Иисусом, right. с доктором Иисусом. Евангелие от Луки, а, извините, 11 глава. Евангелие от Луки, 11 глава. И 13 стих. Итак, если вы, будучи злые, имеете даяние благие давать детям вашим... Лук 11, да? 13. А, извините, вот Евангелие от Луки, я правильно сказал первый раз. 13 глава. Я извиняюсь. Евангелие от Луки, 13 глава. И с 11 стиха. Там была женщина, 18 лет, имевшая, э, имевшая духа немощи. Она была э, ск, э, скорчена и не могла выпря, э, выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас э, выпрямилась и стала славить Бога. Так что эта женщина, она была вот э, храм, как э, инвалида и была как, с, как это, согнута уже 18 лет. И когда Иисус на, на нее смотрел, у нее было с, а, сострадание. Возложил на нее руки. И в тот час а, она упрям... выпрямилась. Да, спасибо. Так что если когда-то Иисус Христос тебе прикоснулся, ты будешь прямым уже. Потому что грех нас как гибает, сгибает. 
Psalm 38, verses 3 through 8, the Bible says, There's no soundness in my flesh. Psalm, уже 38. Psalm 37. Psalm 37. Straight of a stika. The same. No, they're not the same. I gotta just say. Yeah, there we have to. I have to figure this out real quick. Uh, 37 uh, psalm. 37 psalm. И Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою. Так тяжелая бремя отгатение на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. И до восьмого. И я согбен и совсем поник весь день сетуя кожу. Ибо чресла мои полны воспал Ними поспал пол, да? Воспали ями, вот спасибо. И нет целого места в плоти моей. Извините. Well, after this woman got touched from Jesus Christ, her response was she glorified God. А после того, как эта женщина получила прикосновение Иисуса, ее реакция была, что она прославила Господу. Вот uh, грех нас сгибает. Иисус спасает нас. И реакция, что мы прославим Господу. И в Деянии, в третьей глава, есть um, uh, хромовой, да? Хромой, хромой человек. And Peter and John see him on their way to the temple. И Петр и Иоанн, они его увидел вот там возле храма. And Peter says to this man, silver and gold have I none. И Петр на него сказал, что вот серебро и золото у меня нет. But such as I have, I give thee. Но то, что у меня есть, я тебе дам. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Во имя Иисуса Христа Назарета, вот восстан, ходи. And the Bible says immediately his feet and ankle bones received strength. И Библия говорит, что тот час он он исцелился и его ноги получил силы. And then the Bible says, yeah, but he he leaping up stood. И там Библия написано, что он просто как спрыгнул. And walked and entered into the temple. И ходил прямо туда в храме. Walking, leaping, and praising God. А он ходил и прыгал и воспаля и вас прославил Господу. That is an encounter with Doctor Jesus will produce some praising in our lives. Так что встречи с Иисусом производят нам вот славить Его. I was bowed down. Я сгибался. Lay on both my feet. Оба вот ногах моих были вот храм храме. But Jesus Christ touched me. Но Иисус меня прикоснул. And immediately I was made whole. Praise the Lord. И внезапно я стал целым, здравым. Слава Богу. So the Christian, the Christian, ought to be blazing abroad what Jesus Christ did for him. Так что верующие должны воспространять повсюду, что Иисус сделал для них. The Christian ought to be following the Lord Jesus Christ. Верующие должны следовать за Иисусом. And the Christian ought to be praising God. И верующие должны прославить Господу. Responses from being touched by Doctor Jesus. Вот реакции после встречи с Иисусом, с доктором Иисусом. In Matthew chapter eight, there's another one. In Matthew, verse fourteen and fifteen. Evangelium of Matthew. Verse fourteen and fifteen. Evangelium of Matthew, verse fourteen and fifteen. And verse fourteen and fifteen. Evangelium of Matthew, verse fourteen and fifteen. Четырнадцать и пятнадцать. Прищед в дом Петров, Иисус увидел тёщу его, лежавшую в, в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. 
Right, this woman had a fever, and that fever was just gone. У этого женщины была высокая температура, и температура просто исчез. As soon as Christ touched her, the fever left. Как раз он ее прикоснулся, исчез. No температура, pills, горячка. No aspirin. Без аспирина, без лекарства. Did you ever have a fever? У тебя когда-то была температура? A fever is your body fighting infection. А высокая температура – это когда тело ваше борется с инфекцией. У тебя когда-то было инфекции yes, греха? Right, да, да, весь человечество уже But имеет такое инфекции. Но Господь Иисус Христос, Он может проходить мимо и исцелять тебя. Now, this fever leaving is a picture of victory. Но уход этой температуры – это про прообраз Победы над грехом. Это когда тело уже побеждает инфекции. In other words, there's a victory here. Иными словами, здесь победа. Since you've been saved, uh, have you had any victories? А как раз вы уже стали верующие, у тебя были какие-то победы? Victories over sin. Победы над грехом. Has Lord given you victories over those uh, sinful infections in your life? У Господь дал тебе победы над этим вот болезни, вот инфекции, греха твоей жизни. Well, what's the response? Тогда какая должна быть реакция? This woman's response is she ministered unto them in verse 15. Реакция этой женщины, что она стала и начала служить им. You ought to be ministering to somebody. Тебе понадобится, брат, сестра, служить другим. You'll be ministering to the Lord. Господу надо служить. And you do that by ministering to people. И ты этим занимаешься, когда ты служишь других. If Jesus Christ has healed you of your fever of sin, если Иисус тебя исцелил от вашего болезни греха, you'll be ministering to somebody. Тебе надо служить кому-то. You ought to be so thankful that Jesus Christ gave you victories in your life. Тебе надо понадобиться насколько благодарны за эти победы твои в жизни. That you want to help somebody else get victories in theirs. Что тебе должен иметь вот такое хотение помогать другим своей жизни. There is somebody each and every one of us can minister to. Yes, хоть кто-то твоей жизни, который мы можем. То есть каждого есть кто-то, который можно служить. There are people with needs. All over that we can minister to. Есть людей, которые повсюду, которые имеют нужды. If you have strong hands and the strong arms. Если у тебя крепкие руки, крепкие вот руки. Go do something for somebody who can't do physical work. Тогда подходите к человеку, который не может физическую работу сделать. Use your time to minister. Пользуйтесь твое это ваше время служить. And what's going to take? And what's it going to take for us to open the eyes of blind people? А что будет, чтобы что что надо, чтобы мы? I'm sorry. What's going to take for us to go open the eyes of blind people? А а а что нам нужны, чтобы открыть уже глаза к слепых? We have to go minister to them. Нам надо к ним пойти и служить. If you know Jesus Christ has healed you, если ты знаешь, что Иисус Христос тебя исцелил, you ought to him to be a minister. Тогда ты должен ему, и so тебе if, надо служить. Saved, так что если ты спасен, others, надо говорить другим. If G, if Jesus Christ has given you sight, если он дал тебе зрение, надо следить за него. You, если он исцелял тебя, надо прославить его. Victories, если он дал тебе маленькие до этой победы, надо служить других. Вот христианская жизнь. Luke chapter 22. Here's а теперь one. еще реакции. Евангелие от Луки, 22 глава. Some encounters with Dr. Jesus. What встречи с доктором Иисусом? Luke 22, verse 50 and 51. Евангелие от Луки, 22 глава. Стих 50 и 51. И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно и коснувшись уха его, и целил его. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 10 стих, там написано, что его имя это Малхус. And he's the high priest's servant. И он был вот слуг первосвященника. 
And Peter cuts off his ear. I Piotr odstiel jeho ucha. And Lord Jesus Christ touches him and heals him. I Gospod Jesus Christos prekasnul jeho i celil jeho. I mean, this fellow was in real trouble. To je sedět člověk, u něho bylo problémy. And the Lord healed him. I Gospod jeho i celil. No operation. Bez operace. No stitches. Nebylo nikaký šov. Šov. And no plastic surgery. И нету было пласт... пластиковая хирургия или как это? Хирургия пластика, да? Как они говорят? Просто Господь его прикоснулся и он и целился. У Малха была встреча с Иисусом. Но что случилось с ним? Мы не знаем. Я не знаю. But as a servant, the high priest, Но как слуг первого священника. He was probably present when Jesus Christ was being made fun of. Ну вот он, наверное, как будущий он был слуг первого священника. Он, наверное, там был, когда они засмеялись на Иисуса. And he watched when they smote him and they spit on him. И они он наблюдал, когда они плюнули на него и когда они убили его. I can only imagine. Я вообще не могу представить. Что вот Малк хотел просто присоединяться уже со своими друзьями. Он просто хотел быть один из них. Он, наверное, просто хотел в течение толпы просто там находиться и наблюдать, как они так относились к Иисусу. Но пока он туда подошел, он начал подумать. Я могу теперь от этого уха слышать. И даже и не больно. Jesus Christ healed my ear. Jesus Christos it celil my ucha. Malchus had an encounter with Jesus Christ. U Malcha bila vstreči s Jesusom. And from the Bible, I don't see him ever getting saved. I z Biblije ja ne vidju što on kada te spasa. Or becoming a follower of Jesus Christ. Mi to je ne čitajem kako on stao učnikom i sledovatelj Jesusa. Or praising God. Mi ne zes ne čitajem kako Bog. Or blazing it abroad. Kada on proslavil Gospoda i kako on vazglasio po po vsudu. But he did have an encounter with Jesus Christ. No u njega bil vstreči s Jesusom. And he watched as the man who healed his ear. I on nabludal. Когда, пока вот, э, как этот человек, который исцелил его ухо, was blindfolded, как он был уже ослеплен, slapped, били его, spit upon, плюнули на него, he watched it all. он на это все наблюдал. I believe he was changed, Я думаю, что он и изменился, but not enough. но не He probably never raised his hand to strike Jesus Christ. Он неверно никогда не поднял свою руку, чтобы ударить Иисуса. But he was changed. Но он все-таки изменился. You can't get over what happened to him. То есть не получается относиться равнодушно на то, что случилось с ним. You wonder how a man can be touched by Jesus Christ and not follow him. Это удивительно, как можно, чтобы человек имел прикосновение от Иисуса и не следовать за Ним. Но постоянно так и получается. Постоянно, как люди спасутся и не потом не следуют за Него. И когда практически нет изменений в их жизни. How they were a leper. Они не хотят возглашать уже повсюду, как они раньше были прохожённые. They're not willing to follow Jesus Christ. У них нет желания следовать за Иисусом. They're not willing to glorify God. Нет желания прославить Господа. And they're not minister. They're not willing to minister for the sake of Jesus Christ. И тоже не хотят служить за Него. It happens all the time. Постоянно так бывает. What a sorry reaction to an encounter with Jesus Christ. What какая несчастная, печальная реакция после встречи с Иисусом. That's what sin and cowardness will do to you. What то что грех и страх что он делает человеку. 
Matthew 19. Matthew 19. Verses 13 through 15. Matthew 19, 13 through 15. One more. Евангелие от Матфея, 19 глава, и еще здесь один. С 13 стиха. Евангелие от Матфея, 19 глава, и с 13 стиха. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал... Пустите дети и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда. Вот маленькие детки. Они были приведены к Иисусу, и Он возложил на них руки. И это последний раз, когда вы о, о, о них что-то читаем. Я иногда думаю, что случилось с этими детьми? Спаситель их прикоснул, обнял. Что случилось с ним? В Англии здесь не написано, что случилось. And departed thence. И все, что здесь написано, что Иисус Христос вот возложил на них руки и ушел оттуда. Эти маленькие детки имели встречи с Иисусом Христом. They do it in Sunday school. Они это тоже и делают в воскресной школе. They do it in church service. На церковное собрание. They do it youth camp. Во время вот лагеря, вот, э, конференции молодежи. But I don't know what will happen to all those kids. Я не знаю, что будет с этими детьми всех. Некоторые, может быть, уже в темницу. Может быть, некоторые будут уже пьяные. Может быть, они стареют и потом уходят от Иисуса Христа. И ломают сердце мамы с папой. Or they'll be called to preach. Или, может быть, Господь будет призвать проповедовать. They'll be called to a, perhaps a mission field. Может быть, они будут отвечать на призыв на миссионерскую полу. Или, может быть, они будут типичный вот, обычный член церкви, который постоянно свидетельствует за Иисуса Христа. I don't know this. Я не знаю. Little children need to have an encounter with Jesus Christ. Но я знаю, что маленькие детки, им нужны встречи с Иисусом Христом. Jesus Christ touches people. Иисус Христос прикосняется людям. И когда у тебя есть встречи с, с Ним, твоя реакция определяет судьбу. If you've never been saved, если вы никогда не были спасены, Lord Jesus Christ died for you. Иисус умер за тебя. He wants to heal you of the sin of leprosy. Он желает исцелить тебя от этого болезни, проказы, греха. He's the only one that can do it. И он единственный, который сможет. If you've never been saved, если вы никогда не спаслись, you can receive the Lord Jesus Christ by faith. Тебе, тебе можно принять Иисуса Христа по вере. Become your personal Savior. И он становится твоим личным спасителем. And he'll give you the gift of eternal life. И он тебе даст уже дар вечной жизни. You can't get saved by getting baptized. Невозможно спасаться через водное крещение. Or joining some church. Или стать членом церкви. That won't save you. Это не спасает. It didn't save me. Это не меня не спасало. That water cannot wash away your sins. Эта вода не может очистить твои грехи. You're blind. Ты слепые. You're a leper. Прокаженный ты. You have a need. У тебя нужды. You need Jesus Christ. Тебе надо Иисус Христос. If you're not saved, trust Christ today. Если ты не спасен, тогда доверяй, прими Иисуса сегодня. And then if you are saved. Но теперь, если ты уже и спасен, leprosy, если Он и целял тебя от своего проказа и греха, question. у меня вам вопрос. А вы возглашали вокруг? Ты рассказываешь всем? Your eyes were blind, and now they're open. А раньше твои глаза были uh, закрыты, а теперь они открыты. А ты следуешь за Него? Are you going his way or your way? А ты идешь за Его пути или 
по-своему. А ты прославляешь Его? Ты служишь других? Вот почему Господь оставляет тебя в этой жизни, в этом мире. Когда ты будешь устоять уже на, на суд Иисуса Христа, у тебя будет просто весь ваша христианская жизнь утрачена была просто ухаживая для самого себя. Ты будешь как этот человек Малх, тот, который просто хотел быть и, и, и идти по течению, по течению мира. Тебе стыдно а, говорить об Иисусе? Ты не хочешь от, отождествляться а, или быть связан с Ним? А как это можешь? После того, как Он все сделал для тебя. Вот встречи с доктором Иисусом. Я надеюсь, что у тебя было встречи с Иисусом. Если так, тогда все, что здесь было сказано, это должен был, было бы быть картину твоей жизни. Если ты его не знаешь, тогда, пожалуйста, спастись сегодня. Аминь. Спасибо, брат. Благодарю.